Dear students, let me present to you the concept of the cumulative distribution function and the graph of the cumulative distribution function. And I will present these in both cases, the case when x is a discrete random variable and the case when x is a continuous random variable. So let us begin with the basic definition. Uh, what is the definition of a cumulative distribution function, that is a CDF? All right, let x be a random variable, then its cumulative distribution function is defined by capital F of x is the probability of x lying between minus infinity and small x. We can shorten it, we can also say it like this, that capital F of small x is the probability of capital X being less than or equal to X. Um, this CDF, the cumulative distribution function, uh, many times we simply call it the distribution function. Yani C jo hai, ya cumulative ka loves jo hai, usko hum hata ke, sirf distribution function bhi, aksar kehte hain, aur hum shorten karke usko DF lik dete hain, rather than CDF. Um, ab iske baad agli baad ke graph jo hai, uh, for the discrete case, it is like a staircase. It is not a continuous curve, but it is like a staircase, which is also called a step function. But on the other hand, in the continuous case, it is a continuous curve or line according to the situation. So let me give you an example. Uh, pehle hum a discrete case may dekhte hain ke kis tarah se hume milengi values is function ki aur uske baad graph kaise construct hoga. Suppose that we consider the discrete uniform distribution consisting of three values of x, x equal to minus 1, x equal to 0 and x equal to 1. Ab chunki ye sirf teen hai aur chunki ye uniform distribution hai, to zahir hai ke jo probabilities hai since all of them have to be the same, so they, each one of them will be equal to 1 by 3, 1 by 3, and 1 by 3. Ab capital F of x, is particular case mein, jab humare paas ek discrete variable hai, uh, bohat asaan hota hai isko uh, compute karna. Agar hum ye do column bana chuke hai, the first column containing the values of x, and the second column containing the values of the probabilities, so now we just have one column or banana hai, which we will accumulate kar denge un probabilities ko, and we will call it, we can call it capital F of x. So in this example, the very first value one by three, just copy it as it is, and then one by three plus the next uh, probability that is again one by three. So add these two, and we get two by three, and then this 2 by 3 to be added to the next probability, which is again 1 by 3. So we get 3 by 3, and that is equal to 1. Ye to aap, I'm sure ke pehle hi jante hain ke capital F jo hai, jab distribution ke end pe hum pahunche, to capital F should be equal to 1. And in this example, you can see that it is 1. Ab ye jo values aa gai hain, inko agar hum graphically depict karna chahe, so, how will we go? Students, the first thing that you have to realize is that the graph of a distribution function always extends from minus infinity to plus infinity. The meaning is that the real line that we call the x-axis or the real line that we call the x-axis is the whole thing. Uh, humare, at least conceptually, we must have this in our mind. Ke pura ka pura jo hai x axis wo cover hona hai uh, when drawing the graph of the distribution function. So, in this case, jo is fakt mein aapke saamne example rakha hai mein ne, us mein aap note karein ke minus 1 is the first value of x, jaha pe probability akar hui hai as 1 by 3. Lekin, Prior to minus 1, yani minus 1 se pehle, minus infinity se leke minus 1 tak ko jo 
سارا علاقہ اس سے پہلے ہے وہاں پہ دیر از نو پرابیبلٹی سو دیر فور وین یو ڈرا دا گراف یو شوڈ ڈرا ہارزونٹل لائن فرام مائنس انفینیٹی اپ ٹو مائنس ون آن ٹاپ آف دی ایکس ایکسس اس لیے کہ زیرو کو اگر آپ ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایکس ایکسس کے اوپر آپ وہ لائن ڈرا کریں گے میں پھر ریپیٹ کر دوں کہاں سے کہاں تک مائنس انفینیٹی سے لے کے مائنس ون تک اب جیسے ہی ہم مائنس ون پہ پہنچے اب ہماری پرابیبلٹی اکر کر گئی ہے اس کی ویلیو ون بائی تھری ہے سو دیر فور آور ہارزونٹل لائن وچ واز انیشلی آن دی ایکس ایکسس ناؤ اٹ ٹیکس اے جمپ ایک جمپ لگتی ہے اور وہ گویا کے اٹھ کے اوپر آ جاتی ہے ایٹ لیول ون بائی تھری وائی ایکسس کے اوپر ون بائی تھری لیول پہ اب ہم ہماری لائن نے وہاں پہ ہونا ہے اب یہ اس لیول پہ کس ویلیو سے کس ویلیو تک رہے گی اٹ ول بی ایٹ دس لیول فرام مائنس ون ٹو زیرو یہ تین ویلیوز ہیں نا ہماری مائنس ون زیرو اینڈ ون تو میں نے جیسا کہ کہا مائنس ون سے زیرو کے بیچ میں ہماری کیومولیٹو ڈسٹریبیوشن فنکشن کا جو ہمارا جو گراف ہے دیٹ از ایٹ لیول ون بائی تھری اب جیسے ہی ہم زیرو پہ پہنچے اگین ایک جمپ لگتی ہے وہ جو ہم نے ایڈ کی تھی نا اگلی پرابیبلٹی اس کی وجہ سے اب وہ اس کی ہائٹ ہمارے اس گراف کی ہائٹ ٹو بائی تھری ہو گئی ہے یعنی اب اگلا جو اسٹیپ ہے ہمارے اسٹیپ فنکشن کا اگلا جو اسٹیپ ہے اس کی ہائٹ کیا ہے ٹو بائی تھری اور وہ کہاں سے کہاں تک ہے اٹ از فرام زیرو ٹو ون جو ہماری آخری ویلیو ہے ہمارے ایکس ویریبل کی دیٹ از ون اور جب ہم وہاں پہنچے تو ایک دفعہ اور جمپ لگتی ہے کیونکہ اب آپ نے اس ٹو بائی تھری میں بھی ایک اور ون بائی تھری جو ایڈ کیا ہے تو ناؤ یو ہیو تھری بائی تھری ان ادر ورڈ یو ہیو ون تو اب ایک اور جمپ لگی ایٹ پوائنٹ ون ایکس ایکول ٹو ون ہمارا جو گراف ہے وہ اور جمپ کر گیا اینڈ ناؤ فرام دس پوائنٹ آن اپ ٹو پلس انفینیٹی یہاں سے لے کے پلس انفینیٹی تک ہمارا جو ہماری جو یہ گراف ہے ہمارا یہ ہارزونٹل لائن جو ہے دس ول بی ایٹ لیول ون یہ ساری بات جو میں نے کی اس کو بہت مختصر کرتے ہوئے ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے کہ سٹارٹ ہوگی وہ اسٹیئر کیس زیرو لیول پہ اور اینڈ ہوگی ون لیول پہ بیچ میں اس کے اسٹیپس ہوں گے اکارڈنگ ٹو آور یو نو آور ویریبل اس ایگزامپل میں جو ایسا میں نے کہا اس طرح ہوں گے اور اگر کوئی اور ایگزامپل ہے تو کسی اور طرح سے ہوں گے لیکن شروع مائنس انفینیٹی سے لے کے ایک سرٹن پوائنٹ تک زیرو پہ ہوگا اور اینڈ والا جو ہماری ایکس ویلیو ہے اس سے لے کے آگے پلس انفینیٹی تک یہ ون لیول پہ ہوگا جو پلے ہے دا پلے از ان بٹوین اس کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے دیٹ ڈپینڈس آن on the values of our random variable and the probabilities of those values. Lekin, wo jo start hai aur wo jo end hai, that is zero and one. Ye sari guftugu mene ki for a discrete random variable. Aur ab hum baat karte hai for a continuous random variable. Continuous mein is tara ye step function ki tara nahi move karega, balke it will move in a continuous manner. So if I give you an example, that will make the point clear. Suppose that x denotes a real number chosen at random between 0 and 2. In this uh, range, there is no interval, is interval we have number lete hai at random. And uh, we then uh, are actually talking about the discrete uniform distribution uh, on the interval 0 to 2. So then, students, اس کا جو ڈسٹریبیوشن فنکشن ہے دیٹ از گیون ایز یو ناؤ سی آن دا اسکرین کیپٹل ایف آف ایکس از ایکول ٹو زیرو فار آل دوز ایکس ویلیوز وچ آر لیس دین زیرو اٹ از ایکول ٹو ایکس اوور ٹو فار آل دوز ویلیوز وچ آر بٹوین زیرو اینڈ ٹو اینڈ اٹ از ایکول ٹو ون فار آل دوز ویلیوز آف ایکس وچ آر گریٹر دین ٹو تو اس کو اب اگر ہم 
graphically depict karna chahe to it will be again that same point which i gave previously ye pura ka pura x axis aapka cover hona hai minus infinity se leke zero tak it is a horizontal line on the x axis uske baad ye rise karta hai linearly linearly kyun rise kar raha hai because the x because the f of x is equal to x over 2 x over 2 is a linear expression isliye wo straight line ke taur pe aage jayega aur 2 par jab pahunchta hai to us waqt usne height 1 attain kar li hai aur ab 2 se leke plus infinity tak it is a horizontal line at level 1 to wo jo hamara buniyadi point udhar discrete mein tha continuous mein bhi yahi hai स्टार्ट में जीरो एंड में वन लेवल पे और बीच में जो भी है सिचुएशन दैट इज अकॉर्डिंग टू द पीडीएफ दैट यू आर कंसिडरिंग